به نام خدا فرزندان عزیزم درود دخترم از من خواسته بودی که خاطرات دوران شست رو دعی شست رو براتون بگم پیغام زیاد روی فیسبوک هم گذاشته بودی شما دوستان تی این چند ماهی که من از بند رها شده منطقه چون من خاطری از سال شست ندارم و با ترجمه به آلزایمرم فشار زیاد هم نمیتونم بیارم به خودم به دلیل میگیره باعث تحریک میگیره که لذا یه خاطره یا دو تا خاطره خیلی کوچیک به یادم اومد برای اینکه درخواستتون رو رد نکرده باشن این رو براتون نوشتم که بخونم این خاطره ای من خاطره است که منجر شد به نوشتن کتاب زندان در جمهوری اسلامی در سال 1364 من با دکتر وحید دستیادی رئیس الان احمر آشنا بودم در ابتدای دهی شست آشنایی من از اینجا بود که مردم در منگایی در رزبانی کرد که ما هم کارخانی و تحسیصاتی در آنجا داشتیم ساخته بودن و تحبیل هلال احمر شد و نیاز به پیگیری داشت تا کادر درمانی و از این جور چیزها فراهم بشه من با دکتر از طریق دوستان و آشنایان نزدیک شدم و آشنا شدم گاهی همیگر رو می دیدیم ایشون رئیس الال احمر بود و همسر دکتر حبیبی هم یکی از مدیر کل ها شما یه روز دکتر به من زنگ زن گفت پلانی چند روز فرصت داری؟ گفت پلانی چند روز فرصت داری؟ گفتم داستان چی بیا تا برات بگم خب اون میدونست که من در اطلاعات سپا مستقر اطلاعات سبایی که اون موقع مستقر بود در وزارت اطلاعات فعلی یا ساوامای فعلی که همون ساوا که ساوه بود ببخشید دکتر جان خوب دقت کن ببین مشاهداتم چی بود دوستان و هم فکراتون هم دقت کن هرچند شما از همه بیشتر رژیم رو میشنست وقتی سراغ دکتر رفتن لیستی به من نشون داد که میخوایم بریم زندان رو بازی کنیم دکتر وحید بخاطر جایگاهی که داشت از خارج کشور مرتب ایرانی ها و سازنی ها با او تماس میدارد چون هم نگران بودن و هم برخی بچه هاشون در داخل گرفتار شد یه وقت دیدم یه لیست بلند و بالایی در اختیار دکتره خب اگر تفکر دکتر رو کنار بگیره این خود که آدم خوبی در این لیست افرادی بودن که گم شده و دکتر بنابرای وظیفه که داشت و فشاری که از بیرون روش بود به دنبال اونها می کشد سه روز و نصفی از صبح تا عصر همراه دکتر تمام سراخ سنبه ها توی اوین رو به همراه یه داستانیکی گشت از سلول ها، از راه رو ها، ساختمان مرکزی، بند ها، سی سد و بیس و پنج، دو علف امروزی، کل دی بیس و چهل اصل خونه زندان در زمان شاه که تبدیل زندان شده بود که زیر پارگینگ فعلیه احتمالا هم شده انبار سایین تیراندازی، زیر زمین ها، کوریدور یه کوریدور طویل بین و مخفی بین اوین و هشت به هشت هست اونجا رو رفتیم ساختمان سی سد و پنجای فعلی و خیلی جا خلاصه هر جای زندان رو که شما بکنید تا این سر و سر و نسیم گشت و اما گوش کنید بشنوید مشاهدات رو اگر شما از پدر و یا پدر بزرگ سوال کنی حتما خواهد توانیست سلاخانه ها رو یه بیشه سلاخانه های قدیمی رو برات برا تشریح کنیم بلا نسبت و بلا نسبت انسان ها و بلا تشبیه مبارزی بلا 
در تعلق نفای قدیم البته جدید رو همینطوره وقتی وارد میشی میبینی یه جو گوستند ها رو برن سر میبن بی جان یکی در حال بریدنه یک جا در حال بریدنه تعدادی با تناب و قلاب به جون گوستند های مرده افتادن کشته شده افتادن آویزون شده یک جا در حال کندن پوست شده یک جا روی زمین سلاح ها مشغول باد کردن پوست خون و خونابه و از این یک چیزا آتاشکال و زمین رو گرفت همه چکم پوشید کار در درست یکی داره کار بشو تیز می یکی پوست کنده داره شقه می یکی ساتور به دست در حال خود کردن شقه هاست یکی لاشه ها رو با گاری جا به جا می کنه یکی لاشه ها رو آب می زنه یکی جا لاشه ها رو مو ها رو می زنه بلاسه محشر فکرات محشر کبرایی که میگن اینجاست همه سیبیل از بناگوش در رفته خلاص قریبه قادر به تعمال این شرایط نیست اونان که قادرن حتما باید سلاح باشه و قصد تا این شرایط رو دوام میارم و تعمال کنم رضا چشم روز بعد نبینه بعد از این سه چهار روز یک هفته این مریض شده چون حالت رو در ویسی هم با دو داشتم با دو دور که بودم کدام تعمل میکرد یعنی این شرایط هم تعمل میکرد ولی بعد به شدت افتادم دخترم این شرایط رو در سلیل ها بریدور های بند های افرادی راه روح های ساختمان مرکزی تجسسون گذاران کتک خورده چکنجه شده دست و پا زخمی آنسمان شده بعضی به نظرم مرده بودن یک جوری بودن ادهی در آسکش کنار راه رو ادهی با دستبند آویزون از دریچه سلولا برای بیخواهی دادن چشم ها به چشم بند و پارچه های معمولی بسته شده بود ادهی با, س... با سب دست ها رو پشت هم گذاشته بودن و کرمار کرمار از جایی به جایی جا به جا می شود. زن و مرد در نقطه به نقطه همه جا آنسمونو خراب آقا افونت کرده بوی تحقیم و گلاسه از هر طرف رد می شدی صداهای زعی و نحیفی از کتک خورده ها و شکنده شده ها و تحضیر شده ها مقلی بودن تحضیر به گوش می رسی. دختر و پسر زن و مرد می شکن بزرگ اونا هر صدای پای رو می شنیدن با ترس و دلگوره می گفتن برادر 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 دستشوی برادر آب برادر دشتو برادر بازجو برادر نگه برادر برادر نگه در مقابل افراد عبوری نگه افانا بازجوهای ره بزر کوریدور کنار متعنی خفه شو خفه شو هیست هیست چشمند رو درست کن چشمند رو به بده پایین واقعا محشر بزرگ خیلی از شما اونایی که سنی ازشون گذشته که جوان و خیلی پر انرژی نیستن اینها رو در دهیه شست با چشمشون دیدن و تحمل کردن چه بسا الان دارن این تشریحاتی که من میکنم رو تعیید میکنم یا حتی اضافه بر این خاطره دارن خودشون جز قربانی ها بودن در بخش های از این مجموعه از داخل اتاق ها صدای شلاق صدای پریا و ناله و بعد صدای نره بازدو خفه شو خفه شو حرف بزن تمامی تفاصیلی که در طول زندگی از صحرای محشر شنیده بودن برای مجسم شد قیافی افراد ساواکی قیافی افراد رو با اونا قیاس قرار می دادن مقایسه می کردن. این همه سلول 
این همه کوریدور این همه اتاق و این مملو مملو از زندانی هایی در زمان سواک همینطوری بود زخمی خون آلو رفتار رو که از سواک در ذهن داشتم با رفتار اینو مقایسه میکردم سعی میکردم مادامی که همراه دکترم ناخداغا به فکر به فکر فرو نرم که حساس بکنم دکتر دکترم به شکلی سوال برنگی گاهی به من نگاه میکرد ولی سعی میگرد اعتماد به نفسش رو در نقاش حفظ کنه و حاکم آره دکترم یکی میگویم تو هم صد تا بشنو ولی هرگز نمیتوان ذره ای از این صحنه و این صحنه ها رو آنطور که باید و شاید شاید برای تشریح کن ولی بد نیست عزیزانم بدونید یک بار دیگر این صحنه رو پس از 25 سال مشاهده کرد این صحنه هایی که دیدید اینجا براتون تشریح کردم یه بار دیگه دیدن شوادم بدتر فکر میکنم نیمه شب 26 خرداد 88 بود درشت تنها در سلول 24 خوابیده بود در دیگر سلول هم یک نفر و دو نفر و سه نفر خوابیده بودن معمولا دو سه نفره بودن سلول البته دیویسیل همش پر نبود ناگو سرسده شد آور کنید سحنه های دهی شست فراموش هم شده بود یک باره پی چند ساعت هزاران نفر هزاران نفر رو به سلول ها سرازه کرد همه دست و پا شکسته همه سینه شکسته همه سر شکسته هر سلول ممنوع شد از زخمی کفش هایی رو که از سوه هایی که نیش مردن بیسه دو نفر بیس و سه نفر تو همون سلول یه نفری که من بودم این داخته تمام کوریدور یک پارچه زندان و این رکورد بود چون سال شست دعیه شست من تو اون سه چهار روز این طور سحنا رو نیدن که تو هر سلولی بیس و سه نفر بیس دو نفر من دستم که در دعیه شست هم سال بدن ببینید ابتدای دعیه شست باید لونج مینداخت جلوی این وضعیتی که به وجود آورد نمیدونم تو سلوه دویس چل چطور اینا روی هم روی هم بیس و سه چهار نفر بیس و دو نفر سوار شده بودن چطور شرایط وحشتناک این تعداد از بچه هایی شما از بچه های حرکت های تظاهرات آرام و نجیبانه 25 و 6 خورداد که این گونه سرکوب شنیده بودم در اتاقهای 350 در دهه 60 گایی تا 110 نفر هم روی هم میریفتن اتاقاش بزرگ ولی اونجا سلول بود چطور این خامنه ای دستور این سرکوب سرکوب تظاهرات آرام و نجیبانی مردم رو مردم بیدفاع رو صادر کرد اون هم تا این ساعت وحشت و جنایت در حدی بود که اصلا من این رو در ابتدای دعی شست مشاهده نکرد خیلی وحشت از این موضوع باید اجازه بدید جمله هم در مورد آقا مصطفی شما بگم مصطفی رجعی آقا مصطفی آیا میدونی پس از ضربه خونه مادرت خونه موسا وقتی در آغوش لاجه وردی لاجه وردی ملعون بودی لابلای جنازه ها تو محوطه جلوی دویستونی و جلوی بیمارستان فعلی ازین میچرخیدی میچرخونده لاجه وردی به تو چی میگو؟ جمعه که شاید صد بار در گوش گوش تو تکرار کرد اون جنازه ها رو به تو نشون میده میگو بگو اسم این چیه این امو منتظر جواب تو این خاله منتظر جواب تو این امه منتظر جواب تو 
این گونه و این گونه شمر در دشت کربلا با بچه های بوجک رفتار میکرد آری آقا مصطفی فکر نمی کنم این جملات رو به یاد بیارید چون بسیار کوچیک بود ولی شناسایی ها اکثرا این گونه انجام میشود از طریق بچه های کوچیک بیچار موسا که به نامش یک جریان از طرف وزارت اطلاعات را افتاد به نام راه موسا بعد بیچاره تر اونایی که اینو باور کرد آری دخترم آری فرزندم چند روز گذشت تا توانستم خودم رو پیدا کنم من از ابتدا در بخش بررسی اطلاعات سفر پس از اون به زمین های مختلف رفتن تا در سال 64 کتابی تحت 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 عنوان زندگی در جمهوری اسلامی نگاشتن که با مهر سری در کتاب کنی و دارت اطلاعات جایی گره این کتاب خیلی روش تحقیق کردن تا نوشتن همه جا رفتن با همه متعمل صحبت کردن با مسئولین زندان رو صحبت کردن با کارتشون صحبت کردن و, و این شد مرده مطالعات دانشجوی البته نسخه هایی هم اون رو برای سران فرستادم ولی در همون حدود یکی دو ماه بعد از این باز دیدن به همراه دکتر وحید دیده رو مکتوب کردم و برای سران یه ویژه خومینی فرستادم او حیط های زیادی رو به زندان فرستاد همینطور اردبی به زندان فرستاد و شاید کنار دیری اردبیلی ناشی از همین مشاهدات و گزارشات بود شاید هرچند تمامی جنایان در حکومت و رژیم در هرچند همه جنایان در حکومت و رژیم سرشکن میشه روی همه کارگزاران و همه مجریان مرد نمیدون آری دخترم این بود و این از نتیجه حکومت اجده های هفت سر زر و زور و تصدیق فرزندان و شما همه دختران و پسران قضاوت کنید آیا داعش نسل سوم این رژیم پدرخانده نیست؟ آیا رژیم پدرخانده و نسل اول داعش عربی نبود و نیست؟ داعش در قلب این رژیم است داعش در قلب این رژیم است داعش اصلی اینجاست داعش اصلی اینجاست سایه شومش بر سر ملت بیچاره ایران است و ملت هر لحظه داعش را لمس می در خانده داعش در بایان زمین درود بر همه قربانیان این بگیم سفر از شما می خواهم اماندار خوبی باشید سانسور بسیار سشت است ما باشیم یا رهیم ها لطفا بدون کم زیاد این مطلب رو منتشر کنید با درود در همه مدافعی بوده بشه بدرود